Good evening, everybody. Good to see you. Hope you are okay. Hello. Hello. Okay, welcome back, guys. Bye. Good to see you. Hello, Alejandra, Wendy, maybe Dennis, Sofia, Guadalupe, and Roxanne. Okay, good to see you, girls. Hello. Hello. So, thank you so much for coming early. So, let's start with the class. Okay, let's make a short review about what we did yesterday. So, what did we study yesterday? What did we study? What did we study yesterday? Uh -huh. What do you remember? Let's the see. The short answers. Yeah, we have the short answers, right? Which are they? ¿Cuáles son las short answers? Uh -huh. Who can give me an example, an example, an example of short answer? Usando el verbo to be, right? We use the verb to be. Uh -huh. For example, yes, I am. Oh, or okay. in negative form, no, I'm not. That's right. So we have as a short form, yes, I am, or the negative way as Sophia said, right? No, I'm not. Okay, perfect. There you have based on the subject. Eh, según el sujeto que tengamos, así vamos a utilizar el short answer. Okay, thank you, Sophia. So let's move on to the topic for this day, pero antes vamos a hacer la actividad que tuvimos pendiente el día de ayer, right? Remember that you have to present or introduce your partner's information. Ok, vamos a hacer this activity. No sé si alguien quiera compartirla. Solo una pareja pasó ayer, right? So, is there somebody? Uh -huh. Nobody? No, no. Yo. Ok, Stephanie, go ahead, please. Uh, maybe is uh, 32 years old. She is from La Unión. She is... Um, Laboratorista, no sé cómo se dice, teacher. Laboratorist. Mm -hmm. Okay, laboratorist. Uh, she like listen music. Mm -hmm. She uh, is nervous. She is she 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 shy. Muy bien. Shy. Perdón. Okay. Shy. Uh, she is a homebody. Mm -hmm. And she is uh, not athletic. She is a non-athlete person. She doesn't like sports. Sí, sí, sí. Ay, sí, perdón. She's... No, she's, okay. está bien, está bien. She is a non-athlete, right? Ajá, uh -huh. okay. Sí. Okay, perfect. Very good. Gracias. Thank you. Okay, so, alguien más? Somebody else who is going to present the information? Uh -huh. No, nobody. Okay, I see Roxana. Okay, Roxana, go ahead, Roxana. The microphone. Creo que el micrófono razona tiene que. Creo que también. Hello.
Ok, guys, sorry, parece que Zoom está fallando, right? Ok, so let's continue. And uh, eh, I was with uh, Roxana, right? Y luego Wendy, ok. ¿Está lista? Ah, oh, yes. Sofía has 20 years old. She is from El Salvador. She is tracer, auxiliar tracer. She is, she is like watch movies and series. She is nervous. She is shy. She is traveler. She is athletic. She is athletic. She is athlete. Okay, very good. Thank you, Roxana. And let's continue with Wendy. Mm -hmm. Jonathan is 13-3. He is from Mexico. Mexicano. Mm -hmm. He is a student English. He is like listen to music and play soccer. Okay. Is... Mm -hmm. Sorry, sorry. <laughs> okay. He is uh, carefree. Mm -hmm. And he is a person traveling. He is like to travel. Mm -hmm. And he is um, la última era non athlete. Uh -huh, exactly. He is non athlete. Okay, no le gusta. He doesn't no, like. No, al, con al contrario. Ah, eh, he is an athlete. Okay. Yes, athlete. Sí. Ok, perfect. So, let's see. Vamos a ver entonces algunas palabras, algunas oraciones que necesito que las eh, podamos corregir. Right? Recordemos que cuando es edad, cuando decimos ella tiene, eh, escuché que alguien dijo por ahí, he has, digamos, he has 38 years old. Recordemos que en edad utilizamos el verbo to be, right? Entonces vamos a decir, he is. Has no lo vamos a utilizar, ¿ok? A veces cuando estamos traduciendo, queremos hacer así, bastante literal, flat. No podemos decir eso. Entonces la forma correcta es que vamos a utilizar el verbo to be con la edad. ¿Ok? Take care with that. Ok, guys, thank you so much. Veo que están unos cuantos más. Welcome back. So, let's move on. ¿Alguien más? Who wants to share the, the information, right? Nobody else? Or yes? Ok, Jonathan, go ahead, please. And then Alejandra. Good evening. Bueno, yo tomé los datos de Wendy. Uh -huh. eh, Wendy is 31. She is from La Unión. Uh -huh. She is a doctor. She likes what to be with us. She is very outgoing. She is traveling. She is not athlete. She is a non-athlete. Okay, lo puesto, right? We have an athlete person and we have a non-athlete person. Okay, thank you, Jonathan. Let's listen now to Alejandra, right? Let's listen, Alejandra. Go ahead, Alejandra. Hello. Um, Yo tomé los datos de Magali. Ok. Um, 33 uh, years old. Uh, she is from Lourdes. Mm -hmm. She is a uh, account, creo que me dijo. Accountant. Mm -hmm. Accountant. Uh, she is like to the dance, uh, TV movies. Mm -hmm. um, she is the nervous. Mm -hmm. She is home body. Uh, she is not 
al atleta athlete no sé cómo athlete she is non athlete mm -hmm. athlete mm -hmm. okay very good no le gusta right this exercise mm -hmm. okay perfect thank you Alejandra solo vamos a ver una oración right esto lo vamos a ver más adelante lo que es el simple present pero cuando usted dice a ella le gusta she likes right vamos a agregarle s al verbo lo vamos a ver más adelante pero para que lo tengamos en cuenta She likes, por ejemplo, to read. Entonces, eh, vamos a ver más adelante que las terceras personas, el verbo lleva ese right. En este caso, he, she, and it. ¿Ok? Eso es para que lo tengamos en cuenta en el momento de speaking right. Ok, thank you guys for participating. Let's continue. And uh, we are going to study right. Vamos a hacer un review about the alphabet, quizás ya lo conocemos, but it is good to remember, right? The alphabet. Okay, so, but before starting, vamos a ver algunos nicknames and names, right? Los nicknames son más short, son shorter, the nicknames. And then we have the names, right? We have Nicholas, we have Nick, Emily, M, Michael, Mike, Madison, Maddie, Joshua, Josh, William, Will, we have Jennifer, Jen, Isabel, Easy, Elizabeth, Liz. What is your nickname, Sofia? What is your nickname? Do you have a nickname? What? Yes. My, <laughs> oh, really? My <laughs> nickname is Sophie. Sophie. Oh, yes. There, there it is, right? Sophie, that's. Do you like your nickname? Yes, I like. Okay, perfect. Okay, thank you, Sofia. What about uh, you, Dennis? Do you have a nickname? Um, I am not. You don't have. No, I don't no. have. No tengo, right? I don't have. I don't have a nickname. Okay, what about uh, you, Raquel? Do you have a, a nickname? Tienes algún nickname? Mm -hmm. I don't know. Por ejemplo, ustedes Raquel, no sé si le dicen Raki o Rak, well, I don't know. <laughs> <laughs> pues Raquel. Raquel, oh yes, right. Raquel, uh-huh. Yeah, okay. That's, that's good. Yeah. Estás en la familia, nos dice. Order. What about you, maybe? Su nombre es en inglés, right? Do you have um, a nickname? Tenemos algún nickname? Hello. Uh -huh. I don't know. No, no tenemos nickname? No. no. I don't have nickname. Okay, perfect. Un apodo, right? También. Yes, Stephanie, do you have a nickname? Yes, my nickname is Steph. Steph, right? Yes. Okay, Steph, uh, that's Stephanie, let me say Steph or Teffy or, or Fanny. Teffy. Uh -huh. Teffy, yeah, Teffy. Okay, so here we have some of the names, right? What are some popular names in El Salvador? ¿Cuáles son algunos? Popular names in El Salvador. Los nombres más que se escuchan más. What are the most popular Carlos. names? Mm -hmm. Which ones? Carlos. 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 Yes, right. Mary. Mary. También. Yes, right. Jose. Yeah. Jose. También. Ya, yeah, José, María, what is an, aunque ahora están cambiando mucho. Ahora están cambiando, son más en inglés. Um, yeah, basically, Carlos, María, 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 José, what is Jorge, Jorge también, right, Jorge. Yes, Jorge. Ahora están cambiando. Wow. Yes, yes, Anas, Anas también, right? Anna, and too. <laughs> okay, so here we have some of the names, right? 
So let's continue with the vocab with the alphabet. Okay, we are going to listen and then you are going to spell your name right. So get ready. Let's listen the alphabet. Then you are going to spell your name. Let's see. Vamos a escuchar el alfabeto y luego ustedes van a deletear su nombre, right? Let's listen. Page 3, exercise 4. Spelling names. Part A. Listen and practice. A. Se escucha, right? Yes? Okay, perfect. Yes. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, so vamos a hacer un review of the alphabet. Tenemos A, B, C, D. E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Tengamos cuidado con los sonidos, right? Esta, esta letra es Z, right? Escuchamos como una vibración en your mouth. Z. Y luego tenemos esta C, que es como el sonido de la S, right? C. Tenemos el otro, la otra diferencia en el sonido que es con el B. B. En cambio, el S es V. Usted también siente como un in your mouth is vibrant, right? It's that we're gonna be. That is it. Okay, so I want to listen a person. Quiero escuchar a alguien. Volunteers to read the alphabet. Volunteers. Okay, Stephanie, got it. Ah. Stephanie, y luego Guadalupe. Okay. Okay. Uh -huh. Okay, Mohamed. Yo primero, ¿verdad? Yes. A, B, C, D, E, F, G, H, A, J. Mm, vamos a detenernos. No. This one. I. I. Sí, ok. I. J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, and Z. Perfect. Solo this one. V, right? V. C, v. V. Y, that's right. Okay. Okay, Como perfect. los dientes pegaditos al labio, V. V, V. Perfect. V. Okay. Thank you, Stephanie. Then, who is going to continue? Are you más? No? Okay. So, tenemos entonces, uh, what's your name, right? My name is Sarah Corner. Aquí es donde estamos eh, spelling, right? Deletreando. Is that S A R A H? Yes, that's right. Para preguntar cómo se deletrea, utilizamos how do you spell, right? How do you spell your first names o your last name, que son los apellidos? Okay, let's try to do this conversation. Okay, let's see, uh, Andrea, how do you spell your last name? Uh, hello, my last name is Cruz. Uh -huh. uh, C R U C. Okay, perfect. Thank you. Okay, let's see. Uh, 
Let's see, Magali, how do you spell your last name? How do you spell your last name? Okay, uh, my last name, Aguirre, is A G U I R R E. Perfect. Yes, perfect. Magali. Okay, let's listen another. What about your uh, first name? Let's see, Veronica. How do you spell your first name? Hello, Veronica. No? Okay, so let's see, Guadalupe. How do you spell? Oh, I'm sorry. Hello. I'm sorry. Uh, Voy a continuar con Guadalupe y luego con Verónica. Ok, eh, Guadalupe, how do you spell your first name? G O R I. Ok, can you repeat, please? G T D O D uh -huh. D -E O uh -huh. R uh -huh. I. 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 Dori. Dora. Oh, it is A, right? Yes. Okay. <laughs> <laughs> okay. Aunque, aunque quizá, bueno, Guadalupe sería J. Mm -hmm. J uh, or G? U. J, uh, this one? J. U. U. I. Uh -huh. D, D I I uh, L L U U eh, P P eh, A A okay 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 si si le entendí bien su nombre your name is U I D Lupa no, eh, F, E, E, A, quiero ver, J, G, uh -huh. no, vamos a ver, G, G, uh -huh. o J, G, 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 A, A, G, A, A, U, uh -huh. I, G, A, A, recordemos que es cuando decimos I, uh -huh. es esta, vocal, ¿verdad? I, la pronunciamos uh -huh. I. Como es Guadalupe, a. sería A, ¿verdad? A. a. Uh -huh. ah, ok. <laughs> Sorry. <laughs> no problem. A. Hmm? A. I. A. Uh -huh. I. I, ¿verdad? Guada sería A, a ¿verdad? A. A. <laughs> a. L. U. B. A. A es la A. Ajá. Uh -huh. ah. <laughs> D. E, E, sería E. Sería I. E. E, ah, ok. okay. Estamos, estamos bien, bastante ah, bien. Vemos las, ah, vamos a poner aquí las, ah, mm, mm, uh -huh. vamos a poner las vocales, right? Porque a veces podemos con la pronunciation. Voy a poder escribir acá la pronunciation. Ok, entonces que la A, vamos a decir E, ¿verdad? A. Tenemos que la E se pronuncia I. Tenemos que la I se pronuncia I. I. Y la O decimos O. O. Y por último tenemos la U que se, que se pronuncia U, right? U. U. Okay, Stephanie, vi que tiene la mano levantada. Tell me. Yes, Stephanie? Yes. Pregúntame, pues. Ok. <risa> <risa> yo dije, tiene una duda, dije yo. <risa> no, no, no. Es que okay. se me quedó levantado. Usted. Ok, ok, let's do it. Ok, Stephanie, how do you spell your first name? Okay, my first name is Stephanie. Mm -hmm. eh, bueno, ella se lo voy a decir. 
S T E F F A N J. J, así? Sí. Bueno, eh, sí, exactamente. J. Ah, no. Eh, J. La Y, ¿cómo se dice? La Guay. <risa> Guay. Ok, recordemos J, right? Este es J. J, right? J. J. Y la otra. Y la otra. Guay. Guay. Ok. Guay. Así. Guay. Ok, y la otra tenemos que es la G, ¿verdad? G, G. Ok, perfect. Thank okay. you, Stephanie. Ok, okay let's listen to, ok, Verónica. No sé si también tiene dudas, Verónica. O... Eh, 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 yes, eh, mm -hmm. teacher. Eh, la name eh, es nombre, ¿verdad? El name es el apellido. Es así. Ok, tenemos, we have the first name, que es el primer nombre. First name, ajá. Primer nombre. Luego tenemos los last names, que son los apellidos. Si usted quiere decir mi segundo nombre, podemos decir second name. Ah, ok, no se dice my second name, sino que second name, nada más. Name, name. your second name. Your. Caso, por ejemplo, su segundo nombre. Ajá, Verónica, o sea, sería eh, la B de vino es B. V. Es así, B. 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 I. R. O. M. I. C. A. Um, uh -huh. Sí, A, que es A, Verónica. Yes. <risa> Ay, <Dios. risa> así es, así es. Ese sería su segundo. Sí. Ese es mi segundo, ajá. Segundo nombre, that's right. Uh -huh. Second name. Perfect, no, está bastante bien, Verónica. Very good. Okay. Okay. Thank you, Verónica. También hay otra palabra que ustedes van a escuchar bastante, que es el surname. Surname. Surname, que también es el apellido, right? También lo van a escuchar bastante. Oh, what is your surname? ¿Cuáles son sus Yes, Alejandra? Questions? No? Ah, okay, okay, perfect. So, let's continue with the... This is the practice, right? Practice, practice. Y sí es bueno que se lo aprendan porque, eh, por ejemplo, si van a una entrevista, le pueden decir, how do you spell your name? Your complete name. Ok, so let's continue. Page. And vamos a escuchar a this section. Y ustedes van a identificar el nombre es. Right? So try to have a pencil. Lo tenemos que tener un lápiz para que vayamos identificando. Right? Sounds, the letters. Okay, let's listen. No escucho. Perdón, ¿estamos escuchando? No. No se escucha. No, no. no estaba el just, just, just. Okay. Sorry, guys. Don't no, just estamos escuchando. Okay, thank you. Vamos. Sorry. Page 3, exercise 5. Listening. First names. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. One. Your name is Kara Nelson? That's right. And how do you spell your first name? It's K-A-R-A. -A. Okay, thank you. Two. Mark Brown. Your first name is spelled M-A-R. 
R K? No. My name is spelled M A R C. I'm sorry. Could you repeat that? Yes. It's M A R C. Oh, so it's Mark with a C. Got it. Three. My name is Sean Jones. Thank you, Sean. That's S E A N. No, it's spelled S H A W N. Oh, excuse me. S H A W N. That's right. Four. Your name, please. It's Sophia Jenkins. Is your first name S O P H I A? No, it's S O F I A. Oh, so it's S O F I A. Thank you, Ms. Jenkins. Okay, there you have right. Okay, what is the first one? Who wants to do the first one? I think I was in the first one. What do you have? Sarah. Okay, how do you spell it? Oh. Is it this one? Cara? Yeah. Okay, okay, can you spell it please, Wendy? Okay. R. No es mucho. No, no escucha. Okay, ahí está. Okay. Ahora? Yes. Okay. So is it let's go with number two. Is it mark with K or with C? What is the correct word? Yeah, right. It is mark. Very good. What about three? What is that one? Is it the first one or the second one? Mm -hmm. The first one. First the one. First one. How do you spell Sean? Mm -hmm. S H A W N. Okay, very good. What about four? Is it Sophia with the H or with F? Second. The second one, right? E Oh, okay. B O L C A A C O F Y No. Mm -hmm. C or S? C O S S O F U No. I I I I Uh-huh. I Como cuando nos aduñan, right? Y decimos, ay, that's the word. Yes. <laughs> And then we have A. Muy bien. Okay, thank you. So this is like uh, the, the names, right, that they have. But there are, hay otros que son longer, right? Page. Okay, vamos a practicar entonces that part. Vamos a practicar the first name, last name, the city. Estos ya son un poquito más largos, right? Así que... Let me just click on to share my screen. Vamos a practicar a this one. Okay, let's see. No sé si podemos ver la pantalla. Sí. Let's see. Y 
if you can write the 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 name right the first name last name the city and the passport See? unit one dialogue si se escucha yes one a bienvenidos al hostal Welcome to the hostel. Your name, please? My name is Tom Peterson. Could you spell your first name? Sure. That's T-O-M. And your last name? Of course. P-E-T-E-R-S-O-N. Thanks. Okay, you're American. Which city are you from? I'm from the city of Tucson. That's in Arizona. Could you spell that, please? Sure. T-U-C-S-O-N. Thanks. Now, I just need your passport number. My passport number is 0522925444. That's 0522925444. Five four four. That's correct. Thanks a lot. Okay, one more time, or estamos listos. One more time. One more time. One more time. Uh -huh. okay. Let's do it. One more time. Unit one, dialogue one a. Bienvenidos al hostal. Welcome to the hostel. Your name, please? My name is Tom Peterson. Could you spell your first name? Sure. That's T-O-M. And your last name? Of course. P-E-T-E-R-S-O-N. Thanks. Okay, you're American. Which city are you from? I'm from the city of Tucson. That's in Arizona. Could you spell that, please? Sure. T-U-C-S-O-N. Thanks. Now, I just need your passport number. My passport number is 0522925444. That's 0522925444. That's correct. Thanks a lot. Okay, so there you have. What is the first name? What is the name of the first name? Tom. Tom. Do you spell Tom? T-O-M. T -O -M. Yeah, it is T-O-M. And uh, what is this last name? Peter. Peterson. Peterson? Mm -hmm. Peter. How do you spell it? P E E R R O N O N Peterson, right? Tom Peterson. What about the city of origin? Tucson. Mm -hmm. How do you spell it? T U C S O N. That's right. T U C S O N. There you go. And what about the passport? Number. What is the passport number? Zero five two two nine nine two nine five four four. Perfect, guys. It is zero five two two nine two five four four. Okay. Right. Teacher. Mm -hmm. eh, no sé si también podemos pronunciar el cero como O. Yes, I was going to say that, Sofía. <laughs> yes, <laughs> podemos decir también, así como dijo Sofía, eh, podemos decir, por ejemplo, el cero como O también, ¿verdad? O. Ok, lo podemos pronunciar de esa forma, O. Ok, that is another way. Yes, Alejandra? Or zero, right? Una consulta, teacher, en cuanto a la parte de la ciudad de origen, sitio. 
eh, pregunta, dice él algo como Arizona, yo alcanzo a escuchar, no. So, Arizona, Texas, ya. Yeah. Ajá, ya. Yeah. Ah, ok, yeah. ok, creí que había escuchado mal. Ya, yeah. creo, creo que me mencionó Texas. Okay. Uh -huh. Thanks. Okay. Yes. Ok, guys, so let's continue. Así que sí, los nombres, ya cuando los tenemos, like the real English, it's kind of different, right? Ok. So, my advice, como siempre, es que practiquemos. No sé si hay dudas about the alphabet. No sé si hay dudas about the alphabet. Ya tenemos the spelling, right? Vamos a hacer un spelling bit today, right? Así que, you are going to practice a lot. Ok, vámonos entonces to the, to this section. Y vamos a ver un poco acerca de lo que son los styles. Cuando decimos señor, señora, por ejemplo, all those are the titles. Tenemos entonces uh, the titles here que se utilizan en diferentes formas. Tenemos el title de Miss. Eh, para single females, right? Miss. Por ejemplo, las que no están casadas, Miss. And uh, we have uh, uh, también Mrs. Este que no están casadas, señora. Mrs. Morgan. And then we have Miss that. Lo podemos utilizar con single or married females. Para las que están casadas o solteras. Y luego tenemos en el caso de los hombres el Mr. Garcia. So, ahí tenemos los titles. Vamos a escuchar the pronunciation. So you can make identify, right? Vamos a identificar cuando utilizar each title. No sé si dudas about these words. No. So let's see. Sure. Yep. Yes. What is the pronunciation? Mm -hmm. And this one or this one? Okay, we have Miss, Mrs. Then we have Miss, and then we have Mr. Okay. That is like the main difference. Vamos a escucharlo para que ustedes puedan identificar los sonidos que ya les mencioné. Page 4, exercise 6. Word power. Titles. Part A. Listen and practice. Miss Ito. Single females. Mrs. Morgan. Married females. Ms. Chen. Single or married females. Mr. Garcia. Single or married males. Okay, ahí tenemos, right? La pronunciation. Miss. Ito, Mrs. Morgan, then we have Ms. and then we have Mr. Okay, no sé si hay dudas, questions about the different pronunciation, right? Ellos hacen muy bien las pronunciations. Hacen muy bien. Sí, sí. Yeah. ¿Cuál es la diferencia de la pronunciación de Miss con dos S y con una S? Ah, uh -huh. oh, no. Okay. Es que uno se escribe Miss y la otra Miss, o no sé cómo sería. La diferencia está más que todo en la última letra, en el último sonido. Cuando nos referimos a Miss, la vamos a pronunciar con la S, Miss. Para decir señorita. En cambio, si nos referimos a este Miss, lo vamos a hacer con la y también en el espejo. Uh -huh. Thank you. Ok. So, there you have. Vamos a identificar entonces. We're going to practice this section. Vamos a explicar los titles y ustedes me indican which are they.
Page 4, Exercise 6, Part B. Listen and write the titles. His name is Mr. Lopez. Her name is Mrs. Smith. Her name is Miss Kim. Her name is Ms. Anderson. Ok, ahí sí podemos escuchar eh, las diferentes five pronunciations. Vamos a escucharlo one more time. Page 4, Exercise 6, Part B. Listen and write the titles. His name is Mr. Lopez. Her name is Mrs. Smith. Her name is Miss Kim. Her name is Ms. Anderson. <laughs> okay, what do you have in the first one, guys? What do you have in the first one? Mr. Lopez. Yes, right. It's Mr. Lopez. Okay. What about number two? Mrs. Oh, yes, right. It is Mrs., right? Uh -huh. What about number three? Mm. Mm -hmm. Miss or Miss? Miss. Miss. Yes, right. It's going to be Miss. And the last one? Miss. Miss. Yes. Sí. Yes, right. Ahí podemos ver la importancia de la pronunciation, right? It's important. That Okay, so there you go. No sé si hay dudas o questions about this activity. Okay, who wants to read the titles? Who wants to read the titles? Uh -huh. Who wants to read them? Nobody? Okay, so let's move on to the next information we have. Okay. So we have uh, uh, some personal information, right? Hemos estudiado the vocabulary, the titles, hemos visto acerca de los some numbers, right? So let's have uh, this information. We have the numbers, we estuvimos estudiando, right? We have zero and we have O. Okay, then we have one, two, three. Tengamos cuidado con este número. Three. three. Si no lo pronunciamos de esta forma, estaremos diciendo eh, otra palabra, right? Tree, que significa árbol. Así que tengamos cuidado with this pronunciation. Then we have four, five, six, seven, eight, nine, and ten. Okay, who wants to read the numbers? Okay, anybody who wants to read the numbers? No? No one? Okay, so let's continue with the personal address, right? Su correo. We have the la arroba, say at, at. Then we have el punto, right? Punto. We say that. So we say Parker one at C U P dot org. That is the email address. Okay, what is your email address, uh, Jonathan? What is your email address? My email address. Mm -hmm. Jonathan. How do you spell Jonathan? How do you spell Jonathan? A. Okay. What else? Tell me, Jim. That? 
Okay. Mm -hmm. L. Mm -hmm. A. Mm -hmm. or. O. No, or. Org. Or. Org, like this, org. No, no. Uh, R. Sorry. Oh, R. R. <laughs> okay. Uh -huh. R. O. O. At. Mm -hmm. At. Gmail. Gmail. Mm -hmm. Dot com. Dot com. Yes. Okay, there you have. Right. Excellent. Okay, thank you, Jonathan. Okay, what is your email address, Jose Gomez? Tell me your email address. J L. J K. No, J L. Oh, J L. G G O G O M E C. E C. La G, perdón. O G again. G M. No, no. Es J L L uh -huh. N G O uh -huh. M O M okay M C C okay C Z no es M C Z C twenty five 25 25 at at g mm -hmm. gmail gmail mm -hmm. email.com okay there you have okay perfect thank you jose okay so do you have questions guys about the personal information no sé si tengamos dudas questions no, okay, good. So, uh, vamos a hacer the last exercise y luego vamos a pasar to the breakout rooms para que ustedes puedan practicar, right? Okay, let's go. Y vamos a escuchar this one, vamos a escuchar el telephone number y vamos a escuchar el email address. Así que, paper, your notebooks, para que apuntemos the information. Okay, let's listen. Page 7, Exercise 12, Listening, A Class List, Part A. Jennifer and Michael are making a list of classmates' phone numbers and email addresses. Listen and complete the list. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1900. Two one two five 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 one nine three seven. Yes, that's it. And his email address? It's David Medina at CUP dot org. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Hmm. Sarah. Her number is 347-555-7645. 347-555-7645? That's right. Her email is sarahc at cambridge.org. That's S A. R A H C at Cambridge.org. Now let's see. Stephen Carson. His phone number is two one two six four five five nine six zero, right? Yes, that's right. 
212-645-5960. His email address is scarson134 at cup.org. So that's S-C-A-R-S-O-N-134 at C-U-P dot org? Yes. And Nicole Johnson's number and email? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646- Five 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 three eight zero six. Her email address is Nicole J at Cambridge dot org. I'm sorry. Can you spell that? Her email address? Yeah. Sure. It's N I C O L E J at Cambridge dot org. Okay, got it. Thanks. Okay, guys, one more time. Una vez más. One more time. Yep. Okay, let's go. Page seven, exercise 12. Listening. A class list. Part A. Jennifer and Michael are making a list of classmates' phone numbers and email addresses. Listen and complete the list. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1937. 212-555-1937? Yes, that's it. And his email address? It's davidmedina at c-u-p dot org. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Hmm, Sarah. Her number is 347-555-7645. 347-555-7645? That's right. Her email is Sarah C at cambridge.org. That's S-A-R-A-H-C at cambridge.org. Now let's see. Stephen Carson. His phone number is 212-645-5960. Right? Yes, that's right. 212-645-5960. His email address is scarson134 at cup dot org. So that's S-C-A-R-S-O-N-134 at C-U-P dot org? Yes. And Nicole Johnson's number and email? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646 646-555-3806. Her email address is Nicole J at Cambridge.org. I'm sorry, can you spell that? Her email address? Yeah. Sure. It's N I C O L E J at Cambridge.org. Okay, got it. Thanks.
Okay, guys, so we have them, right? We got them. Okay, let's see what is Davis Medina email address. Who has the email address? Of mm -hmm. Who has the email address? Yes, we got it. Hello. No sé si me escuchan. Hello. <risa> no. Sí, te oímos. Pero ah, okay, okay. <risa> yo no, no lo pude copiar. No alcanza a copiarlo. Ni yo. Okay, okay, okay. No problem. Let's do it. Uh -huh. Let's do it together, okay. Dijo eh, David. David Medina. Dijo que era at C U P dot org mm -hmm. c u p dot org okay. good vamos con sara corner what is the phone number what is the phone number mm -hmm. no. mm -hmm. yes go ahead please three four seven five 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 seven seven six four mm -hmm. five seven six four five excellent and what about the email address? I see. I <laughs> Sorry, Sarah. 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 Cambridge. Sarah. 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 At Cambridge. Sarah. C. At. Muy bien. Cambridge. Dot. Org. Yes. Dot. Org. That's right. Cambridge. Dot. Org. Okay. What about Steven Carson? What is his name? His phone number. Una consulta. ¿Cómo se dice el arroba? At. 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 Ok, gracias. Bueno, at. Uh -huh. Ok, what about Steven Carson? Steven Carson. It's two, one. Ok, it is two, one. Uh -huh. Two one two six four five five nine six zero nine six zero. And what about the email address? Yes. Okay. Yes. Sí. Carson. Okay. Yes, Carson. That's right. Mm -hmm. At. Mm. Ah, one three four. Yes, one three four. Mm -hmm. At. At. Mm -hmm. C U P. Yes, right. C U P. That. That or. That's right. What about Nicole Johnson? Six four. It is. Six four. Six four. Six five five. Five five five. Mm -hmm. Five. Three. Three. Eight. Eight. Four. Mm. Oh. Mm -hmm. Six. Six. Very Six. good. And what about the email address? What about the email address? Nicole J. Okay. Mm -hmm. Nicole J. Yeah. At. Cambridge. Cambridge. That, that or that's right. Okay, very good, guys. We did it. No sé si hay dudas about this part. Casi no se escucha por la interferencia. Okay, let me. Okay, no sé si hay dudas, questions about this part. Recordemos que listening y speaking y todas las habilidades, skills que hayamos. Estudiando, solo se requieren con práctica. Si sentimos que this part es. Tengo. More. Uh -huh. Yes, Magali. Con los números de teléfono, este, siempre se dan así individual. O sea, mm, uh -huh. Uh -huh. Usually, if, eh, por ejemplo, si usted está hablando con an American person, Ellos usualmente lo hacen para que uno lo pueda entender about one by one. But if not, if you can do it in pairs, hey, it's okay. Pero usualmente ellos lo 
como uno por uno para que uno pueda entenderlos. Uh -huh. Gracias. Ok. Ok, there you have this. Ok, so we study the numbers, we study the email address, right? A lot of information today. So it's time for you to practice. Vamos a ver the following activity. Ok, in pairs. Vamos a trabajar in trios. Vamos a trabajar this day. Ok, vamos a preguntar de email address, right? De email address. Vamos a preguntar de email address and the telephone number to their partners, right? Vamos a preguntárselo a nuestros compañeros eh, de email address and the telephone number. ¿Cuál es la pregunta que utilizamos con el email address? What, what is your email uh -huh. address? What is or what? Again, your email address. Si el compañero puede responder my email address y address. Okay, en el caso del telephone number, ¿qué pregunta utilizamos? What is the question we use? What is your telephone number? Yes, what is your telephone telephone? Cuando vamos a presentar esa información acá, eh, lo vamos a hacer de la siguiente forma. My cuando usted ya esté presentando esta información, si usted está, está hablando de, eh, por ejemplo, algún compañero, en el caso de, de, de Man, right? It's telephone number. It's. Y la demás información, right? Or his email address. Address is, en el caso que sea hombre, right? Men. Si en el caso que es woman, vamos a decir her, su, right? Her, telephone, number is. Y lo mismo, right? Con el email address. No sé si hay dudas about this, porque lo vamos a presentar acá, right? Uh -huh. No sé si hay dudas. Eso cuando decimos su teléfono, pero acá hicimos una diferencia entre masculino y femenino. Right? Ok. Eh, teacher, teacher. Uh -huh. Cuando yes, dice his, eh, his telephone is, o sea, eh, a, hace referencia a, a masculino, ¿verdad? Uh -huh. yes. Pero, ¿cómo, qué, ¿qué quiere decir ahí his? O sea, él o es el, el teléfono. Posesivo. Significa Ajá, su, su, su número ah, de teléfono. su número de teléfono. A ah, eso quería. Y her. También lo mismo. Woman, her. Su. Sí, lo su. mismo. Su. Ah, ok. Ok, ok, ok. Gracias. Ok. Ahí estamos. Ok. Vamos a trabajar with three partners, right? Luego usted va a presentar that information. No sé si hay dudas, guys. Eh, teacher. Yes. Con respecto al email. Eh, también utilizaríamos para hombre his email uh, address, ¿verdad? Yes. Siempre, siempre que estemos, nos estemos refiriendo, por ejemplo, a él, siempre vamos a utilizar his, eh, refiriéndonos a, por ejemplo, algo que es suyo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero decir eh, su carro, me estoy refiriendo al carro de José, digamos. His car is blue. Entonces, me estoy, estoy hablando de un chico, right? de un hombre. Uh -huh. Eso se le llama los cultivos. Ahorita vamos a ver estos dos. Y de mañana vamos a continuar con nosotros. Uh -huh. Ok. So, no questions, guys. No sé si hay dudas about this part. Ok. So, let's go to the breakout rooms.
Y también pedirles que estudiemos un poquito las professions que vimos el día de ayer, porque de esa vamos a hacer un spelling bee, right? Que les voy a dar tiempo para que ustedes puedan hacer esta actividad y unos minutos más para que puedan repasar las professions que vimos el día de ayer. Si no las tienen, yo se las comparto por WhatsApp. ¿Ok? Don't worry. Teacher, eh, lo de ayer me puede compartir vía WhatsApp, por favor. Te voy a compartir por el WhatsApp. Gracias. Y esta actividad. Ok. See you in a minutes. Let me know if you have questions. Let's go to the break up things. Mm. Okay, let's go. Okay. Hello, Dennis, Magali. Let's go to the breakout rooms. Guadalupe, and Victor. Entonces estamos ahí, Victor. Hello, Guadalupe, Víctor, ¿cómo vamos? Víctor, ¿está ahí? Hello, Denis, Guadalupe, ¿cómo vamos? Denis, ¿me está ahí, Denis, o Guadalupe? Me Hello. desconecté y tuve que ingresar nuevamente. Sí, ¿verdad? igual yo también tuve que ingresar nuevamente. Sí, intentemos nuevamente. ¿Lo intentamos, please. Ok.
Hello, Hello guys. Hello. No, do you have questions? Tenemos dudas. Do you have questions? And my mm -hmm. style. More time. Okay. <laughs> more time. <laughs> okay, I'm going to give you more time. Stay aquí para por si tienen dudas, right? Sí. Um, um, nah, Estamos eh. hablando del, del Yahoo, se dice de un solo Yahoo. Yeah. Like, mm -hmm. Yahoo. Gmail. 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 The same. Mm -hmm. no. Yes, es correcto. Eh, si yo pregunto, sería así. Eh, Wendy, what is email address of Jose? For example. Of Jose. Eh, what is maybe eh, Jose's Gmail? What is, what is email? Address of Jose. Si what, veo. Is the, what is the email? The email address. Email address of Jose. Jose. Of o. Es, es que of, tenemos la duda de que si es of Jose, porque sí, eh, no, of, nos estamos refiriendo de Jose. No, of Jose. Of. Okay. Se lo voy a escribir acá. What is the email address of Jose? Ah, okay. Uh -huh. Uh -huh. Jose. Um, similar es para preguntarle el de, por ejemplo, el de, el de Wendy. Sería eh, Sofía, what is email address of eh, Wendy? Um, um, we can say of Wendy, pero eso se escucha como bastante español, españolizado. Podemos hacer oh, esta otra forma. Sí. What is Jose's email address? Esa es otra forma que es como más, mm -hmm. más, común, más común. En el caso que usted decía el de Wendy. What is Wendy's, Wendy's email address? What is Wendy? Address. Mm. No lo veo. Uh -huh. Uh -huh. ah, okay. Wendy's, Wendy's email address. Para no utilizar el of. Porque a veces lo traducimos bastante en español, right? Uh -huh. Ok. Es más frecuente. What is Wendy email address? Uh -huh. What is Wendy's Wendy. email address? Uh -huh. Ok. Entonces igual sería What is José email address? Says email address. Ok. Y number de teléfono similar. What is similar? Yes, yes. Solo cambiamos el email address, right? For ah, okay. Okay. Mm -hmm. okay. Ok. Thank you. Ok. You're welcome. So I let you work, guys. Remember that we have two activities, right? This one and the spelling B. Okay, vamos a hacer un spelling B. Así que uh -huh. The professions, right? Tenemos que hacer un repaso de las professions. Se los compartí en WhatsApp también. Vamos a hacer un deletreo, right? Un juego de deletreo. Deletreo de las profesiones. Yes, the professions. Uh -huh. las y esto de, la, de los correos y de los números no lo tenemos que deletrear, o siempre. Sí, sí. Bien. Ok. <risa> Yo la digo como que, ah, Ok. <risa> Yes, yes, that is for you to practice, right? Es para que practiquemos más que todo el spelling, right? That okay. is going to be. I let okay. you work, guys. Voy a dar más tiempo. Don't worry. Okay? Today. Okay. Relax. <laughs> <laughs> I let you work, guys. I let you work. Hello, guys, ladies, do you have questions? Tenemos dudas? No, teacher. No? Okay, so let me ask you the first activity. Do you have it, the first activity? Yes. yes. Okay. So tell me, please, Gabriela, what, what information do you have? I have the information for Alejandra. Okay, tell me, tell me her information, please. Uh, her mail email address is alebub oh, yeah. uh, 
Ah, ah, ok, no, como lo puedo escribir. <risa> A, L, E, B, O, B, 9402 at gmail.com. Okay, what and up? her okay. telephone number is seven zero nine four one four eight seven. Oh, perfect. Okay. What about uh, you, Alejandra? What do you have? Tell me. And information the Magali. Okay, Magali's information. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Tell me. Uh, her. Uh, email address uh -huh. uh, M A uh -huh. uh, G A L uh -huh. uh, Y uh, ¿Cómo se dice la arroba? At uh -huh. uh, T uh, O T O y el punto ¿Cómo se dice? That That uh -huh. That uh, Got is the C O mm -hmm. uh, M Got uh, ¿Cómo se dice S? Perdón. S S y mm -hmm. uh, V V mm -hmm. V V S B uh -huh. uh, Her uh, Her telephone number is uh, seven seven four two two six, four five okay perfect what about you magali what do you have okay uh, information de gabriela is her telephone number is mm -hmm. seven eight seven six eight two zero three mm -hmm. Uh, here email address is G A B R I E L L solo una vez L L okay uh -huh. A dot B E A T R R mm -hmm. R uh, I Z Z okay perfect perfect okay that's it is that's it Magali is this all yep eh, le faltaba lo de la ads y para lo, ah. lo siguiente ads Gmail <laughs> made that uh, come. Okay, perfect. Okay, that's good. Okay. Ahora eh, no nos olvidemos que vamos a hacer un spelling bee, right? Eso es con las professions. Estamos bastante bien, okay. Avancemos en este momento en las professions. Porque sí, vamos a deletrear las right. Así que eh, les voy a dar un momentito más, unos cinco minutos más, para que ustedes puedan practicarlo. Okay, thank you. Excellent job, ladies. What is your phone number? At phone, phone number. At tomorrow. <laughs> <laughs> Just a quick sentence. Se me olvidó decirles. Eh, solo tienen que decir uno, right? Para que no se vayan a hacer ah. problemas. So, okay. it's going to be one. For example, Jose can say Wendy's information, Wendy's can say Sofia's information, and then you, Sofia, you say Jose's information. Okay? So, uh -huh. okay. <laughs> I okay. right. okay. So, don't forget, please, to practice the professions, right? Spelling. Okay. Okay. I have to work.
Hello, Dennis, Guadalupe, do you have questions or did you finish? Uh, finish. 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 Okay. Did you practice the professions? Ya te practicamos las professions? Um, no. Okay. Recordemos que tenemos un spelling B, right? Vamos a hacer un juego de deletreo. Utilizando las palabras que ya les compartí en el WhatsApp. Ah, okay. Okay. So, unos two minutes okay. more. And then we come back to the main room. Okay. Thank you, guys. Okay. Hello, Raquel. Did you finish? Está ahí, Raquel. Hello. Se me fue, Raquel. Hola, hola. Hola, hola ¿qué tal? Este, ¿Estaba en algún grupo, Raquel? Sí, sí. Estaba con eso, un grupo número tres, pero ah. tuvimos un bajón de energía eh, y se me fue el Inter por un segundo, pero ya vino la luz. Voy a enviarla nuevamente al grupo, ¿ok? Let's go. Bueno, bueno. Bye. Hello, eh, Andrea, Raquel, do you have Hello. questions? No sé si tengamos dudas. Mm -hmm. mm, no. 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 Did you finish? No. ¿Ya terminamos? Mm, yes. The bien. También, spelling también. Yes. En la última estamos. Ok, ok. Uh -huh. Casi. Uh -huh. Tomás, and then sí. we're going to be back. See you, girls. Okay, guys, welcome back. So let's start with the information from your partners. Okay, les voy a pedir que escribamos el correo del compañero del que usted va a hablar, right? Por ejemplo, si yo trabajé con Maybe y con Gabriela, eh, voy a escoger a uno y ese voy a, escoger, voy a escribir el correo en el, en, el, en el chat de Zoom, okay? So, escribamos el correo de esa persona que usted va a presentar la información. Uh -huh. Uh -huh. Ok, escribamos en el chat, por favor, el correo de la persona que usted va a presentar. Perdón, ¿todos o solo las personas solo, que van a mencionar? Uno, solo uno. De los con los que trabajó, una persona, ok. Okay, si, por ejemplo, usted, Jonathan, trabajó con, digamos, Gabriela o Magali, usted va a elegir que sea la información de Gabriela. Y va a escribir el correo de Gabriela en el chat. Ah, oh, ok. Y, y uh -huh. en, el, en, el, ¿cómo se, en el chat de aquí del Zoom o en el WhatsApp. De Zoom. Ok. Por favor, yeah. thank you. Ok, so vamos a presentar the information de un compañero. Vale. Entonces vamos a spell B. Okay. Voy a ponerles un video de lo que es él para los que no habían escuchado del spelling. Ok, ya tenemos entonces los... Uh -huh. Los en esa parte este, nosotros no la entendimos muy bien y pensamos de que cada uno iba a presentar uno diferente del mismo grupo ¿Sí? Porque, o sea, ahorita solo vamos a hablar de uno Entonces, ah, ok ese correo en el chat, nada más okay. usted trabajó con José, ¿verdad? Digamos que se va a José y Wendy Ajá. Ajá. usted elige la información, ya sea de José Ajá. o de Wendy yo okay. ya puse a Sofía Ah, bueno. Entonces, Sofía puede hablar de José. De Wendy. Pues, ajá, yo voy a hablar de Wendy. Ajá. Okay. Let's go. Okay, let's see. 
Vamos a empezar entonces con el que escriba de último, right, en el chat box. Veamos quién fue. A ver quién me hace falta la última persona que escribe en el chat box. Esa va a ser la primera. The first one. Ah, oh, Sofía, you are the lucky. Oh, no. <laughs> Tuvo suerte, you are lucky, Sofía. No, we have Dennis, too. <laughs> okay, let's see. Dennis, please. Tell us about okay. your partner. Okay. Uh -huh. Dennis? Hola, hola, Dennis. Hello. Uh -huh. Oh, yes, there you are. Uh -huh. Okay. Um, his email address is... Uh -huh. K A R I M A G I R at hotmail.es. Come, come. Um, uh -huh. Yes. Uh -huh. Okay. Uh, his telephone number is seven five four one four seven eight six. Okay, perfect. Dennis, solo que cuando estemos hablando de ella vamos a utilizar care, right? Care, okay. telephone Her. number, yes, yes. Okay, okay. Only that. Okay, thank you, Denise. Vamos a continuar. Let's continue with Stephanie Diaz. Okay, let's go, Stephanie. Okay. Eh, it's de Roxana, voy a hablar, no sé cómo digo. Bueno. Her eh, email address is Liz Vega. Is L A S S B. I G A one six eight six at gmail dot com. Okay. Uh, her number no her telephone number is six five nine zero four eight six one. Ok, ok, very good, Stephanie. Solo revisemos las vocales, right? Ay, sí. Todavía las vocales, todavía tenemos que practicarlas, pero estuvo bastante bien. Ok, Stephanie? Ok, thank you. So, let's continue with, uh, let's see, Verónica, please. Ok, eh, de Stephanie, eh, her, her email address is Um, D I A R Q at, um, at Gmail um, dot com. Her uh, telephone number is seven one six zero five eight eight zero. Okay, very good, very good. Solo no sé si el consejo. Pero el O, O, no sé si era zero, zero, o O. No alcancé a escuchar eso. But it was very good. Okay, thank you, Verónica. Let's continue with Sofía Portillo, please. Okay, about Wendy. Huh? Her, her email address is W-E-N-D-Y-C-E-L. E N I A nine zero at gmail dot com. Her telephone number is seven four a nine five four a seven. Hmm, perfect. Everything was perfect. También podemos decir ninety, right? Ninety at gmail dot com. Okay. Okay. Perfect. Thank you, Sofia. So let's continue with Raquel's information. Okay. Hello, Raquel. Hello. Mm -hmm. 
eh, sería here email address is a l i is o n dot m t Mm -hmm. at gmail.com ok mm -hmm. her telephone number is a a six five a zero ok very good ok thank you again so let's continue with Magali please Magali ok uh, her Email address uh, is G A B R I I E E A A I I A E O Okay, continue, please. Sorry, sorry, Magali. <laughs> Ah, sí, me perdí. <ríe> Denis. <ríe> Comienzo. No, uh, puede empezar con Beatriz. Beatriz, continúe. Um, hmm. Beatriz. Espérenme, que me perdí. Ah, ya, ya, ya. Es B, E, A, T, R, I, Z. Um, that Gmail. See that that uh -huh. Gmail. That punto com. Ah, a ver, me perdí. <laughs> me puse nerviosa, es que Denis me confundió. <laughs> Denis. <laughs> Solo recordemos, eh, Magali, que es ar arroba at, at, right. at, at arroba uh -huh, gmail dot com. That's right. Ahí está bien. Perfect, Magali. Thank you. So let's continue with Jonathan. Jonathan Alfaro. Go ahead, please. Her email address is M A R V E L J 33. 2023 20, at gmail.com. Mm -hmm. Ok, recordemos que eh, la Y, right, it is Y. 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 Okay. Y. Mm -hmm. Very good. Ok, perfect, Jonathan. Let's continue with Emma Gloria, please. Emma Gloria. Hello. Mm -hmm. About Jonathan. K H his email address is K H O N A T A N dot A L I O at mail dot com. Yes. His okay. cell phone is seven seven four zero one one. Okay, very good, very good. No alcancé a escuchar algunas letras, but las que mencioné estaban bastante correct, right? Okay, let's continue with Darina del Carmen. Darina del Carmen. Sí. Okay. Hey, okay. Uh, about Dennis. His email address is D A no I N E S M A E R D uh, at Gmail dot com. Um, his cell, his number. Cell phone. Mm -hmm. uh, this is uh, his, his telephone is um, seven one seven eight 
four, five, nine, four. Ok, perfect. Perfect, perfect. También podemos decir los números en pareja también. That is another way. 24, 26, 20. También, we can say. Ok, what about Andrea Maria Cruz? Are you there, Andrea? Hello? Yes. Ok, there you are. Go ahead, please. Eh, about Raquel. Mm -hmm. Her email address is s eh, b e a g r i c at mm -hmm. gmail.com. Mm -hmm. Her telephone number is uh, 7293 mm -hmm. Okay, very good. Excellent. Okay, thank you, Andrea. Let's continue with the last persons. Gabriela and sí, yes, Gabriela. Gabriela, are you there, Gabriela? There you are. Okay, go ahead, please. Hey, I talk about Alejandra's information. Uh, her email address is A L E B O B nine four o two at gmail.com okay. and her phone number is 7094-1487. Okay, perfect. Thank you. Let's continue with Jose Gomez. Okay, um, Sofia. And Sofia, um, her, her telephone number is um seventy zero oh no seventy oh two nine nine one fifty one fifty one um her email address um uh, is o if f a i p o r t i l l o three one nine at gmail.com okay very good jose solo necesito que reforcemos las vocales okay the vowels okay, okay. solamente okay thank you jose Let's continue with Magali. That's the last one, right, Magali? Is here Magali, Magali? What's up? Creo que me toca a mí la información de Magali, porque uh -huh. Magali ya... Ah, oh, okay, okay, let's go. Oh, I'm sorry, I'm sorry, Alejandra, uh -huh. go ahead. Uh, information is Magali. Uh, her telephone number is... Perdón, perdón. Her email address. Uh, M. A, A, G, A, L, A, Y, at, T, O, T, O, O, A, Gat, and Com, A, Gat, A, Is, B. S, V, okay, B. very good. Okay, very good, guys. Recordemos her, I'm sorry, I'm sorry, Alejandra. Go ahead. Sorry, sorry. Her uh, telephone number is uh, <coughs> is seven seven four two two six four five. Okay. Now, yes. Okay. Thank you, Alejandra. También recordemos que eh, usted puede decir el nombre de su correo, right? Por ejemplo, magali at total.com.sb. Si alguien le pregunta por el deletreo, pues ahí usted, you go right with each letter. Okay, guys, it is almost time. I'm going to just present this video. Vamos a ver un video cortito acerca de lo que vamos a hacer mañana de los spelling bees, right? And mañana ya usted va a estar ready, right, for the spelling. Okay, let's see. Vamos a ver just un minuto, dos. This video about 
the about the spanner, right? So to, can you see my screen? Yes? Yes. Okay. Okay, so let's that's a short portion of right, of what a spanner is. Begin the spelling Nasa Modi. Bewusstseinslager. Can you please repeat the word? Bewusstseinslager. May I please have the definition? A state of consciousness or a feeling devoid of sensory components. Can I have all the information, please? Bewusstseinslager or Bewusstseinslager or Bewusstseinslager. It's a noun. It's from an originally German word. A Bewusstseinslage is a state of consciousness or a feeling devoid of sensory components, as in Dr. Dieter described his son's attitude toward academic matters as an apathetic Bewusstseinslage. Can you please repeat both pronunciations? They're very slight variants, so Bewusstseinslage and Bewusstseinslage. Bewusstseinslage. German very true to its phonetic structure, but that's a long word with a lot of syllables and a lot of letters to navigate through. Can you please repeat the word? Bewusstseinslage. Bewusstseinslage. B E W U S T S S E I N S L A G E Bewusstseinslage. Bewusstseinslage is spelled B E W U S S. Okay, no vamos a utilizar esas palabras, right? But that is like a, an spelling bee que vamos a hacer el día de mañana with the words that we have been studying. And uh, si me regalan unos minutos para pasar la asistencia. And uh, yes, basically that, right? That is a spelling bee, right? So imagine those words. Okay, kind of hard, right? Okay, no se olviden también de completar las lecciones que están en la plataforma. Okay, paso asistente, and you say goodbye to the class. Okay, is here, let's see. Okay, Ana Silvia, Ana Silvia is here. Hello, Anna. No? Anna? Is here Anna? Is Anna? Huh? Okay. Oh, this. Yeah, there you are. Anna? Anna Silvia is here? No, sir? Can. Okay. Okay. <laughs> sorry, sorry. Let's see. Yeah, it's time. Uh, sorry, guys. Uh, let's see. Alejandra Vigail. Alejandra? Present. Okay, there you go. Uh, Alice in Guadalupe? Present. Okay, perfect. Let's see. Andrea Maria? Andrea? Present. Okay, present. Cynthia Esther? No. Dennis Ulises? Yes, I love you, Dennis. Yeah. Present. Okay, Dora Guadalupe? Dora Guadalupe? Present. Okay. Uh, Elizabeth Magali? Elizabeth present. Magali? And uh, let's see, Emma Gloria, Emma Gloria. Present. Okay, and uh, Jonathan Alexis. Yeah. Present. Y Gabriela. 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 Present. Okay. Eh, Karina del Carmen. Present. Okay, Jose Luis. Present. Thank you, and uh, let's see, maybe, sí, ahí está, maybe, Raquel. Raquel is here, Raquel, Raquel. Present. Okay, there you are. Roxana. Roxana. Present. Okay, thank you. Ruth Veronica. 
present. Okay. Present. Sophie, Stephanie, okay? Sophia. Present. Okay, thank you. Stephanie, Stephanie. Present. Okay, thank you. Victor. Present. Thank you. And Wendy, Selenia. Wendy. Ahí está, yeah. Thank you. Okay, si hay alguien que se quiera quedar en estos 10 minutos, you can stay. If not, no. See you tomorrow. Jonathan. Okay, Jonathan, me quedo con usted. Okay, see you guys. Have a good night. Bye. Press Bye. a lot. See Bye. you guys. Thank you, teacher. Bye. Thank you. Bro. Thank Bye. You, teacher. Bye, guys. Take care. Thank you. Bye. Bye. Thank you. See you. See you. Teacher. Yes. Yeah, en esos minutos, uh -huh. eh, ¿para qué sirven estos minutos? Perdón. Estos 10 minutos son por si quiere que hagamos algún refuerzo de las clases que hemos visto. Más que todo para hacer algún refuerzo. Ah, ok. Uh -huh. Este día me voy a quedar con Jonathan y el día de mañana eh, le corresponde a Raquel. Entonces, si usted se quiera quedar, se puede quedar el día lunes. Perdón, el día viernes. Por okay. los días. Uh -huh. De acuerdo. Gracias. Okay. Bueno, Good de night. nada. Good night. See you. Ok, Jonathan, let's see. No sé si tengamos okay. alguna duda. Do you have questions? I didn't know you. you. You were Salvadorian. I didn't know that you are not Salvadorian. No sabía que era. That you are Mexican. Are you Mexican? No. Escuché I que alguien dijo. Salvadorian. Alguien dijo que usted era mexicano. Yeah, sí. That's no. why I was asking. Ok, tell me, Jonathan, please. Eh, más que todo, quería ver la parte... Bueno, estaban viendo... Eh, no, no sé, o sea, me gustaría como... Sí repaso las clases que, que estamos teniendo actualmente, pero me gustaría como, ¿qué recomendación me haría para ampliar más, digamos, los temas? O sea, ¿qué puedo buscar más? ¿O qué puedo, en qué me puedo apoyar más? Porque vaya, vimos la parte de las, las questions, las afirmativas, uh -huh. las negativas. Uh -huh. eh, vimos la parte de... Bueno, actualmente estamos viendo lo de spelling y también creo que vimos. Más que todo estamos con el verbo to be, los spellings, eso, eso es más que todo lo que hemos visto. Este, Si se refiere, por ejemplo, a mejorar, no sé qué parte usted está más como que quiera mejorar, ya sea la parte de habla, la parte de escucha. O la parte, ¿qué es la parte que usted como que quiere mejorar? No sé cuál ah, sería. Creo, creo que más que todo sería el listening, uh -huh. que me cuesta bastante. Uh -huh. Y también eh, hablarlo, o sea, porque actualmente he sido como autodidacta en cuanto a escribirlo y a leerlo. Sí, sí se me facilita bastante, pero no he tenido un coach que pueda con un listening o, o, o hablarlo. Vaya, en cuanto al listening, más que todo con práctica, ¿verdad? Le voy a compartir en el grupo este, este sitio donde usted puede escuchar y al mismo tiempo puede leer los audios y de una sola vez están este, lo que van diciendo. Ahí este es uno. En el caso que veamos, por ejemplo, series, las tenemos que ver en inglés, ¿verdad? Al principio, al principio, está bien que ponga los subtítulos en inglés, pero poco a poco. Ya cuando usted esté un poco más avanzado, le puede quitar los subtítulos. Pero si estamos como en un nivel, eh, no sé, eh, yo considero que usted está un poquito más avanzado que el básico. ¿verdad? Creo que ya tiene, ya tiene conocimiento de inglés usted, ¿verdad? Ya había estudiado. Piense que realmente estudiar así como ahora, en una academia similar, no, pero sí he sido como autodidacta. O sea, he traducido, eh, digamos... A, a, eh, como, como líneas o como, bueno, por mi trabajo que actualmente trabajo en Telus nosotros ah, en traducimos Telus. ajá, exacto, entonces traducimos documentos hey. entonces <risa> sí, entonces <risa> esa parte como que sí la manejo un poco, pero 
o sea, no, no hablarlo, o sea, o, o, o expresarme. A veces sí pienso, mis compañeros me dicen, no pensé en español, pensé en inglés, uh -huh. pero el problema es que, o sea, como nunca lo he hablado, no sé cómo formular o estructurarla. Al principio la... así, así pasa, al principio así pasa, cuando usted está como empezando, ¿verdad? Pero ya luego usted va a ir asimilando esa parte. Entonces, si usted quiere mejorar, por lo menos esta parte del listening, les recomiendo eso. Primero, si usted ve alguna serie, eh, si ve videos, que lo vea en inglés, ¿verdad? Primero, como le decía, ¿verdad? Poco a poco. En la parte de speaking, aprovechemos que está ahí en telos y si se tiene compañeros, trate de hablar en inglés con ellos. Al principio, o sea, como le digo, le va a costar un poquito, pero la práctica es la que le va a ayudar. Ya. Ah, ok. Uh -huh. Y en cuanto, por ejemplo, si queremos mejorar vocabulario, es que usted puede hacer unas, unas tarjetas y usted apunta la palabra y se la memoriza. Eso sería. Pero si queremos mejorar esa parte, es práctica. Nada más práctica. También lo que le puede servir bastante es que usted vaya a la página por acá. Eh, vaya usted leyendo. Le va a ayudar con la pronunciación también. Entonces, usted que elige uno de estos y usted va leyendo, escucha y se va a ver a este sí, dice en y usted va a ver acá, no, que es lo que le dicen, y trate de imitar la pronunciación que ellos hacen. Eso también usted va a ver que ir mejorando poco a poco. Pero lo que más funciona es que usted practique alguien. Ok, eh, esto, esta página o estos enlaces, usted nos los compartiría en WhatsApp. Ahí está en el WhatsApp también. Uh -huh. Ah, ok, uh -huh. perfecto. Para que usted lo pueda practicar y sí, aprovechemos que estamos ahí, ¿verdad? Eh, con algún compañero, y aunque sea 5 o 1, 10 minutos, pero le va a ayudar bastante. Uh -huh. Ok, perfecto, teacher, eso más que todo quería uh -huh. consultarle para así yo poder como ampliar más eh, o reforzar más la parte. Sí, eso sí, la única forma, el speaking y el listo. Ok, perfecto. Hey, nada, nada más solamente, entonces, no sé si tenga alguna otra duda. Eh, no sé si lo poco que tal vez me ha escuchado, cómo siente que es mi, mi acento o mi pronunciación. Mm, fíjese que lo que vamos a hacer mejor es que le voy a que me ayude, porque casi no lo he escuchado. Uh -huh. Somos como bastantes en el grupo, o sea, solo son frases las que puedo escuchar. Lo que sí pude ver ahora es cuanto al spelling, sí necesito que lo reportemos un poco, porque hay ciertas letras que, que este, por ejemplo, no las, no, las, no las dejamos o nos confundíamos con, el, con esas palabras. Vale, entonces yo le voy a decir, eh, voy a leer esto. Y ahí vamos a ver cómo qué es lo que podemos mejorar. Okay. ¿Me ayuda, por favor, Jonathan? Ok, desde la, la primera, Father. Uh -huh. Ok, dice, Father, son, what are you? Eh, son, dad, dad. Son, what are you doing here down at the beach? I throw You said you were, we're going to buy things for school. Ok, well, estamos bastante bien, Jonathan. Para el nivel básico que estamos, estamos bastante bien. Entonces, eh, yo sí les recomiendo que veamos estos videos. Ya vi algunas palabras que hice y están bastante bien. No está tan así como básico, básico no está. Está a un nivel algo intermedio, básico. Ah, ok. ¿Y esto está en la plataforma? Estos son los enlaces que yo les estoy compartiendo extra. Ah, uh -huh. ah exacto. Es el que le acabo de compartir en WhatsApp. Y usted este, acá ve, este, aquí está el audio, mire. Y acá hasta abajo, usted puede ver el, el listening script. Yo lo que les recomiendo es que primero haga el ejercicio. Haga el ejercicio. Lo escuche unas máximo tres veces. Una tres veces lo completa. Y ya al final usted puede ver acá que tiene vocabulario. Tiene también este. Tiene la parte de, de lo que ellos están diciendo. 
también adicional, aquí hay como estas preguntas, si se fija, usted puede eh, responder estas preguntas en una nota de voz. Ah, ok. Uh -huh. Eso también le puede ayudar bastante. Para que pueda practicar esa parte, si no tenemos, como a veces no tenemos a nadie con quien practicar, ¿verdad? Si no, Correcto. Uh -huh. Entonces, eso le puede ayudar bastante. Uh -huh. Ok, perfecto. Créame que sí me ha ayudado bastante y me ha orientado eh, en seguir eh, ampliando más el conocimiento. Sí, sí, aquí estamos. No problem. Okay. Eso es de práctica, Jonathan. De práctica es. Sí, realmente sí, porque eh, más que todo me siento así como que como no lo he practicado, o sea, dudo un poco. Sí, es cierto. Y lo que vemos en la clase más que todo gramática para que usted la pueda aplicar ya cuando esté hablando. Entonces, así vamos bastante bien. Estamos haciendo no. buen trabajo. Ok, perfecto. Entonces sería todo, teacher. Gracias por su tiempo. A usted, lo dejo descansar. Have a good night. Ok, buenas noches. Thank you.